good morning students so welcome to our new lecture in the previous lecture we have studied about this particular point that is the structure of a plant okay we are discussing our chapter number 3 that is the diversity in living things and their classification okay so we have seen various parts of the plant that is flower leaf stem fruit okay and about the roots okay सो so, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किया है अब इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी वी विल बी स्टडिंग अबाउट द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स सो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के प्लांट्स है अर्थ में हमारे ओके okay? अगर हम लोग अपने आस भी देखेंगे हमने घर से बाहर निकलकर तो हम लोग को अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने मिलेंगे कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं कुछ प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ प्लांट्स में ब्रांचेस होते ही नहीं किसी प्लांट्स में फ्लावर आते हैं तो किसी प्लांट में फ्लावर नहीं आते ओके किसी प्लांट में फ्रूट होता है तो किसी प्लांट में फ्रूट नहीं होता सो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस है प्लांट्स के बीच में तो हम लोगों ने प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके उसे क्लासिफाई किया अब ये क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है देखो अप टू नाउ इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट लैक्स ऑफ प्लांट्स हैज बीन कलेक्टेड सो मिलियंस ऑफ प्लांट्स आर देयर ऑन द अर्थ एंड वी नो अबाउट ईच एंड एवरी प्लांट ओके वी हैव क्लासिफाइड ईच एंड एवरी प्लांट वी नो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट दैट प्लांट बियर्स व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर blossoms on that plant okay we all know about a particular species from the kingdom plantae that is from plants group okay now while studying the diversity in plants they are classified for the sake of convenience on the basis of the similarities and differences in their structure their organs and their characteristics dekho bahut bahut hi zyada diversity hai plants mein to agar hum प्लांट्स को स्टडी करना चाहते हैं किसी भी प्लांट को स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे जरूरी क्या है कि हम उस प्लांट को क्लासीफाई करें पहले ओके आई लाइक टू गिव अ सिंपल एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर फिनोमिना सो इफ यू आर इन अ लाइब्रेरी एंड सपोज यू वांट टू फाइंड अ बुक फॉर एग्जाम्पल द बिग फ्रेंडली जॉय ओके दिस इज द नेम ऑफ अ स्टोरी बुक विच इज रिटन बाय रोल ढाल ओके so if all the books which are kept suppose there are 9000 10000 books in the library and if you want to find this particular one book okay the big friendly giant so how will you find this book definitely you will find the find the story section first okay and in the story section you will find the english cupboard the cupboard in which english books are kept okay in that cupboard you will find the row where the books are kept by the uh, author's name which start from r okay aap log kya karoge sabse pehle library mein jaane ke baad aap story ka jo section hoga wahan par jaoge story ke section mein jaane ke baad aap log wo cupboard dhoonoge jahan par uh, english ki story books rakhi hui hai jo, jo english mein likhi hui hai wahan par jaane ke baad aap log kya dekhoge wo row ko aap find karoge jis row mein aise kitabe rakhi gayi hai jiske author ka naam r se shuru hota hai to r क्यों रोल डाल है ऑथर का नाम तो आप लोग वो रो ढूंढोगे और फिर उस रो में आप लोग को वो बुक मिलेगी द बिग फ्रेंडली जाए सिमिलरली इतने सारे प्लांट्स हैं है मिलियंस ऑफ प्लांट्स और उसको अगर हमें स्टडी करना है तो जाहिर सी बात है कि उसे क्लासिफाई करना जरूरी है उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना जरूरी है ओके सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग दिस प्लांट्स ओके दे आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस वन ऑफ द ब्रांचेस बोटैनिक and the botanical students are studying this species okay plant species and the students of science are studying this plants okay we are studying about the plants so it is important to classify the plants according to their structure according to their organs and their other characteristics okay now the first scientist who tried or who attempted to classify the plant was carolus linnaeus who was the first scientist to uh, uh, classify the plant he was carolus linnaeus okay so initially his classification was widely accepted and used by other botanists 
and scientist okay so let us see this particular table in this table we have to uh, state down the characteristic of a rose plant okay so rose plant ke kya kya characteristics hai wo hum log kya karenge yahan pe bhi note down karenge now where does the plant occur or grow okay it obviously grows on land and where the temperature is not that much high okay the temperature is moderate at such area this rose plant can grow okay what is the nature of the stem okay it is uh, not that much hard okay rose plant that does not have hard stem okay there is no bark in that particular plant and the stem is very very uh, thin okay it is not thick jo stem hota hai rose ka wo kya mota nahi hota wo patla hota hai uske baad height okay the height of the rose plant is medium or short we can say it is short okay then branches they are not branches okay they are not significant branches in rose plant okay then uh, leaves okay what type of leaves leaves are again small and green in color okay the shape is somewhat uh, like this okay venation is very simple okay then flowers what is the color of the flower the color is obviously red and pink okay there are several colors in which rose is found but significantly we see red rose or pink rose okay then the fragrance okay it has a good fragrance also the shape of the flower it is somewhat uh, like this okay we all know that shape is considered to be like this shape of the flower there that is a rose plant then nature of the fruit Well, okay, we haven't seen any fruit which uh, uh, appears on this particular plant. That is a rose plant. And what is the use of rose plant? What uh, what is the use of this rose? Okay, we use rose for making bouquet. Okay, we use rose for uh, producing uh, rose water. Okay, rose water is made from uh, rose, obviously, and it is used in flavors as a flavoring agent. Also, rose is used as a flavoring agent in many foods okay so there are several use of this particular plant that is rose plant okay so in the description you will find the answer to this particular table okay and one more uh, plants description will be given to you uh, the characteristics of one more plant will be noted down so in the description you will find the link click that link and note down the table in your notebook okay this is going to be your homework now now we know the need for the classification of plant why do we want to classify the plants now we will see the classification okay so how the plants are classified we will see it now so we can easily notice the differences in the shape and height of the plants in our surrounding it is easy to classify the plants on the basis of their observation dekho easily hum log observe karke plant ko क्लासीफाई कर सकते हैं शॉर्ट प्लांट्स मीडियम प्लांट्स एंड टॉल प्लांट्स ओके बहुत ही आसान है जैसे हम लोग ने ऑब्जर्व किया हमें पता चल जाएगा कि प्लांट बड़ा है छोटा है कि मॉडरेटली है साइज में तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको पिक्चर्स देखने मिल रहे हैं प्लांट के तो कुछ प्लांट्स क्या है बहुत ही शॉर्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रास हो गया फोन हो गया ये सब क्या है बहुत ही शॉर्ट प्लांट्स होते हैं फिर कुछ मीडियम प्लांट्स आ जाएंगे ये सब भी शॉर्ट प्लांट्स है फिर मीडियम प्लांट्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल बनाना इट इज अ मीडियम प्लांट and then we can see coconut which is a very tall plant okay then banyan tree it is also a tall plant so on the basis of observation we can classify the plants as short medium and tall plants okay then <coughs> we can see we obviously define plant as trees okay so some plants grow tall their stem or trunk is hard and strong okay कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं उनके स्टेम बहुत मजबूत होते हैं ट्रंक बहुत उनका जो ट्रंक होता है वो बहुत मजबूत होता है ओके स्ट्रांग होता है सो दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट देखो यहाँ पे आपको ये प्लांट में देख सकते हैं आप लोग कि आफ्टर सर्टन हाइट ओके ओके ऑन द अब ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रंक यू विल फाइंड दे आर सेवरल ब्रांचेस ओके देन दे बेर फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर मेनी ईयर्स सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज ऐसे प्लांट जो बहुत लंबे होते हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टेम और ट्रंक होता है उनके पास ओके okay? उन प्लांट्स में फ्लावर और फ्रूट आते हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रीज बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग 
ट्रीज बोलते हैं ओके नाउ ट्रीज आर टॉल बिग एंड पेरेनियल दैट इज द लीव फॉर मेनी इयर्स ट्रीज क्या होते हैं टॉल होते हैं बड़े होते हैं वो लंबे और बड़े होते हैं और पेरेनियल पेरेनियल मतलब क्या बहुत सालों तक वो जिंदा रहते हैं ऐसे प्लांट्स को हम लोग पेरेनियल ट्रीज भी बोलते हैं ओके सो दिस इज अबाउट द ट्रीज देन श्रब्स अब श्रब्स क्या होता है देखो सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड ओके दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड they are shorter and smaller than trees but they have a thick and hard stem dekho ye kya hote shrubs aise plant hote hain jo trees se kya hote short hote hain unki height utni zyada nahi hoti okay aur zameen se zyada unchai pe bhi nahi hote for example cashew nut ka aap log plant dekh sakte hain to cashew nut ka plant ko bahut bada nahi hota ekdam se lamba ya fir ekdam upar chaudai nahi hoti uski okay so aise plants jo hai wo kya hai श्रब्स है उन्हें हम क्या बोलेंगे श्रब्स बोलेंगे वो शॉर्टर होते हैं स्मॉल होते हैं ट्रीज से और उनका जो स्टेम होता है वो थिक और हार्ड होता है ओके एग्जांपल दिए भी यहाँ पे तो ओलिएटर हेबिस्कस देन लेंटाना देन कोरांटी ओके एंड रोज रोज भी क्या है हमारा श्रब है ओके सो दे मे ग्रो अप टू 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 थ्री मीटर उनकी हाइट क्या हो सकती है दो से तीन मीटर तक की हाइट हो सकती है ओके कीव दिस माइंड दैट द हाइट ऑफ द श्रब मे वेरी टू 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 थ्री मीटर्स ओके देन हर्ब्स अभी हर्ब्स क्या होते हैं देखो हर्ब्स ग्रो वन टू वन पॉइंट फाइव मीटर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वन से वन पॉइंट फाइव मीटर तक उनकी हाइट हो सकती है ओके द स्टेम्स ऑफ द हर्ब्स आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल उनके जो स्टेम होता है वो क्या होता है ग्रीन कलर का होता है और फ्लेक्सिबल मतलब मूव होता है वो बहुत ही आसानी से मूव हो सकता है उनका स्टेम ओके कंपेयर टू दो ट्रीज एंड बुशेस हर्ब्स में लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स और अप टू ईयर्स देखो जो हर्ब्स होते हैं वो कुछ महीनों के लिए या फिर दो सालों तक वो सरवाइव कर सकते हैं इसका एग्जांपल क्या है देखो जैसे कि हमारा पेरीविंकल हो गया फेन्यूग्रिक हो गया उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं ओके मैं अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो जो हमारे वेजिटेबल्स के प्लांट होते हैं उन्हें हम लोग हर्ब्स के कैटेगरी में रख सकते हैं ओके देखो अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट हाइट और साइज के हिसाब से जो प्लांट का जो स्टेम होता है उसका साइज और हाइट के हिसाब से हम लोग कितने कैटेगरीज में उसको क्लासीफाई कर रहे हैं प्लांट को तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रहे हैं वो है ट्रीज श्रब्स और हर्ब्स है ओके नाउ वी विल सी द अनदर कैटेगरी दैट इज वाइन्स नाउ व्हाट इज वाइन्स देखो सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग वाइल सम अदर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट हैव यू सीन द कुंबल टेबल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रेड और व्हाट यूजफुल दे बी टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स वॉट डू यू फील देखो वाइन्स मतलब क्या होता है तो क्रीपर्स जो होते हैं ऐसे प्लांट जो क्रीप करते हैं ओके ग्राउंड पे और उसके फिर उनको कोई एक सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको स्टेम देखने में मिला है बहुत ही फ्लेक्सीबल होता है और क्रीपर होता है ये क्रीप करता है ग्राउंड पे और फिर पोल व्हील को वो लोग लटक जाते हैं और ग्रो करते हैं ओके okay, तो ऐसे प्लांट को लोग क्या बोलते हैं वाइन्स बोलते हैं जैसे कि पंपकिन का जो प्लांट होता है फिर वाटर मिलन का जो प्लांट होता है या फिर हमारा कुकुम्बर हो गया या फिर ग्रेप्स हो गया ये सब क्या है वाइन्स है और इनके टेंटिल्स हमें देखने मिलते हैं यहाँ पे इसे टेंटिल्स कहा जाता है ओके okay? तो कुकुम्बर के प्लांट में हमें ये टेंटिल देखने मिलेंगे तो ये जो टेंटिल्स है वो क्या होते हैं करली होते हैं स्प्रिंग लाइक होते हैं और ये जो टेंटिल्स है वो जिस साइड में सनलाइट होगा वो साइड में क्या होते हैं वो ग्रो होते हैं ओके okay, और ये टेंडिल्स जो होती है उनके पास स्टिमुलस होती है मतलब ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एनवायरमेंट को ओके सिमिलरली अगर हम लोग क्रीपर्स के जो ये स्टेम होता है जो फ्लेक्सिबल स्टेम है जो क्रीपर का उसको अगर हम लोग टच करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो एकदम रफ होता है स्मूथ नहीं होता उनका टेंड जो क्रीपर का जो स्टेम है वो रफ होता है रफ होता है मतलब क्या उसमें बहुत ही बारीक बारीक डिडल लाइक क्या होते हैं स्ट्रक्चर हमें देखने मिल सकते ओके नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक जवार सनफ्लावर इज कम्प्लीटेड इन वन ईयर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ एक साल के लिए होता है मतलब वो सिर्फ एक साल के लिए सर्वाइव करते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है जवार है सनफ्लावर है ओके okay? तो ऐसे प्लांट जो सिर्फ एक साल के लिए ही सरवाइव करेंगे उन्हें क्या कहा जाता है एनुअल्स कहा जाता है क्या कहा जाता है annuals kaha jata hai where is the life cycle of plants like the carrot beet root is of 2 years okay so the plants which have life cycle of 2 years that means the plants which can survive only for 2 years are called as 
biennials. What they are called? They are called as biennials. Okay. Then there are shrubs like the hibiscus and the oleander, and trees like mango and gulmohar. Okay. So this shrubs like hibiscus, oleander, and trees. Okay, which can survive for several years. Okay, and they bear flowers and fruit. Such plants are called as perennials. ऐसे plants जो कुछ ज़्यादा सालों तक वो survive कर सकते हैं, जिनमें fruits आते हैं, flowers आते हैं, उन plants को क्या कहा जाता है? Perennials कहा जाता है. Okay, so we have to keep this particular classification as well in our mind. That is annuals, biennials, and perennials. Okay, then depends. This particular classification depends on the life cycle of plant. Okay. So this is about the life cycle. Then the plants which bear flowers, ऐसे plants जिनको फूल आते हैं, जिनमें फूल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? Flowering plants कहा जाता है? क्या कहा जाता है? Flowering plants. और ऐसे plants जिनमें फूल नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? Non-flowering plants कहा जाता है. Okay. So जो non-flowering plants होते हैं, उनमें roots, stems और leaves जो है, ये जो parts हैं प्लांट के वो एब्सेंट हो सकते हैं ओके हो सकते हैं मैंने कहा होंगे ही ये हंड्रेड परसेंट श्योरिटी श्योरिटी नहीं होती ओके देन डू यू नो विच इज द बिगेस्ट प्लान ऑफ द वर्ल्ड ओके सॉरी बिगेस्ट फ्लावर सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन है कौन सा है वर्ल्ड का तो वो है रफलेशिया क्या है रफलेशिया रफलेशिया आर्नोल्डी क्या नाम है उसका पूरा नाम रफलेशिया अर्नोल्डी ओके दिस इज द साइंटिफिक नेम सो ये जो प्लांट ये जो फ्लावर है रफलेशिया अर्नोल्डी देखो ये वन मीटर तक बड़ा हो सकता है इसका साइज क्या हो सकता है वन मीटर तक फ्लावर ये हो सकता है तो बहुत बड़ा फ्लावर होता है ये और ये कहाँ पाया जाता है कौन से कंट्री में पाया जाता है इंडोनेशिया में पाया जाता है कहाँ पे इंडोनेशिया में और इसकी साइज कितनी हो सकती है वन मीटर तक वेर इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर सबसे छोटा फ्लावर कौन से प्लांट का है देखो वो प्लांट का नाम है वुल्फिया क्या नाम है उसका वुल्फिया द स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है वो कौन से प्लांट का है वुल्फिया प्लांट का है जिसे हम लोग डॉकवीड भी बोलते हैं ओके और उसकी साइज क्या है जीरो पॉइंट फाइव एम एम मतलब हमारे स्केल में देखो जो हमारा स्केल होता है ना वो स्केल में दो लाइन्स दो स्मॉल लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है एम के हिसाब से तो उस डिस्टेंस का भी हाफ जो मेजरमेंट है वो क्या है हमारा साइज है किसका साइज है वुल्फिया प्लांट के फ्लावर का साइज है वो ओके सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्लावर नाउ अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट नाउ वी कैन सी दैट प्लांट्स कैन ग्रो ऑन वाटर आल्सो इट कैन ग्रो ऑन लैंड आल्सो एंड इट कैन ग्रो इन डेजर्ट आल्सो इट कैन ग्रो इन कोल्ड एरिया आल्सो ओके सो अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट आल्सो वी कैन क्लासीफाई द प्लांट्स ओके so some plants grow on land some plants grow on water some plants grow in marshes area okay कुछ plants जो है वो marsh land में भी क्या होते हैं grow करते हैं कुछ plants desert में भी grow करते हैं और कुछ plant cold deserts में भी grow करते हैं okay so यहाँ पे हमें उनके examples दिए हुए हैं okay now in the next lecture we will study about the diversity and classification in animals okay so until then goodbye